بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد اسد علی ہے آج کے اس لیکچر میں ہم فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ٹیبل بنانا سیکھیں گے یہ اسٹیٹسٹکس سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس جو سیکنڈ ایئر کے اسٹیٹسٹکس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اسپیسیفکلی بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا جو پہلا چیپٹر ہے جس میں بیسک تھیوری ہوتی ہے آپ کی اس کے اس سے ریلیٹڈ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے بی کام کی جو اسٹیٹسٹکس کی ویڈیوز ہیں اس میں فرسٹ لیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی بیسک کانسیپٹس کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے اس سے نیکسٹ چیپٹر کیونکہ ہمارا فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کا ہوتا ہے تو اس سے ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کو کیسے بنایا جاتا ہے تو آپ کو ایک آئیڈیا دے دی دے دوں کہ بیسیکلی ہمیں ایک را ڈیٹا دیا جاتا ہے جس طرح ہم کوئی ریسرچ کرتے ہیں کوئی سروے کرتے ہیں اس سروے سے ہمارے پاس جو رزلٹ آتے ہیں ان کو ہم اگر آرگنائز فارم میں ٹیبل بنا کر گروپس بنا کر پریزنٹ کریں تو اسے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کہا جاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے سامنے اسکرین پر ایک سوال موجود ہے ایک سروے ہوا بیس پیشنٹس کا جو کہ اسموکنگ کرتے ہیں تو ان کا ہم نے جب ڈیٹا کلیکٹ کیا اس کو ہم نے ٹوینٹی ویلیوز کو لسٹ ڈاؤن کر دیا ہے ہر ایک ویلیو جو ریپرزینٹ کر رہی ہے وہ یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ ہر ایک پیشنٹ کتنے سگریٹس ایک دن میں اسموک کرتا ہے تو اس کا ڈیٹا ہمارے سامنے موجود ہے یہ ٹوینٹی ویلیوز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس کو فریکوینسی ڈسٹریبیوشن میں پریزنٹ کرنا ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بنانے کے لیے ہمیں کچھ ورکنگ کرنی ہوتی ہے جس میں ہمیں تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے دا فرسٹ تھنگ از رینج رینج کا فارمولہ ہوتا ہے میکسیمم ویلیو مائنس منیمم ویلیو یعنی آپ کو جو ڈیٹا میں آپ کو جو گیون ویلیوز ہوتی ہیں ان میں آپ میکسیمم ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کریں گے اور منیمم ویلیوز کو فائنڈ آؤٹ کریں گے تو یہ جو ڈیٹا آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے اس میں میکسیمم ویلیو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوینٹی ٹو ہے اور منیمم ویلیو آپ دیکھ سکتے ہیں فائیو ہے اچھا ایک بات یہاں بتاتا جاؤں کہ اگر کسی سوال میں آپ کو یہ کہا جائے گا کلاس انٹرویل کا فرسٹ گروپ اس اسپیسیفک ویلیو سے اسٹارٹ ہوگا تو آپ منیمم ویلیو اسی کو کنسیڈر کریں گے اور اگر آپ کو گروپس گیون ہوں لاسٹ گروپ کی اپر لمٹ دی ہوئی ہو تو میکسیمم ویلیو اسی کو کریں گے کیونکہ اس سوال میں ہمیں کوئی بھی ایسی انسٹرکشنز نہیں تھی تو ہم ڈیٹا سے ہی میکسیمم اور منیمم ویلیو کو تلاش کریں گے تو میکسیمم اور منیمم ویلیو کو جب ہم اس فارمولے میں سبسٹیٹیوٹ کریں گے تو ٹوینٹی ٹو مائنس فائیو یعنی کہ سیونٹین ہمارے پاس رینج کا آنسر آ جائے گا رینج دراصل ڈیٹا کی ڈسپرجن کا ایک میجر ہوتا ہے کہ ڈیٹا کتنا پھیلا ہوا ہے تو یہاں پر ویلیوز میں سترہ ویلیوز تک کا ڈسپرجن موجود ہے یعنی میکسیمم ایک ویلیو دوسری ویلیو سے سترہ ویلیو تک کا ڈفرینس رکھ سکتی ہے جیسے پرسنٹیج ہوتی ہے کسی اسٹوڈنٹ کی ہم کہتے ہیں کسی اسٹوڈنٹ کی پرسنٹیج میں ہنڈریڈ تک کا ڈفرینس ہو سکتا ہے یعنی کسی کی زیرو اور کسی کی ہنڈریڈ پرسنٹیج ہو سکتی ہے اس سے زیادہ ڈفرینس کسی دو اسٹوڈنٹ کی پرسنٹیج میں نہیں ہو سکتا ہے تو وہ دراصل رینج ہوتا ہے اسی طرح نیکسٹ جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نمبر آف کلاسز جو ہم نے پیچھے ڈیٹا آپ کو دکھایا تھا اس میں کویشچن میں موجود تھا کہ آپ کو سکس نمبر آف کلاسز بنانی ہے تو وہ ہم نے سکس آلریڈی کویشچن میں گیون ہے تو ہم اسے فائنڈ آؤٹ نہیں کریں گے اس کے بعد ہائٹ آف کلاس انٹرویل یہ ہوتا ہے کہ ایک گروپ میں ہمارے پاس کتنی ویلیوز پریزنٹ ہوں گی اس کا فارمولہ ہوتا ہے آپ رینج کو ڈیوائڈ کرتے ہیں نمبر آف کلاس انٹرویل سے تو سیونٹین کو سکس سے ڈیوائڈ کیا تو ٹو پوائنٹ ایٹ تھری آیا ٹو پوائنٹ ایٹ تھری ایک بات یاد رکھیے گا کہ نمبر آف کلاس انٹرویل جس طرح ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ڈیسمل میں نہیں ہو سکتے وہ ڈسکریٹ ویریبل ہوتا ہے ہول نمبر میں ہوتا ہے وہ اسی طرح سائز بھی ڈسکریٹ بھی ہو سکتا ہے کنٹینیوس بھی ہو سکتا ہے لیکن اس ڈیٹا میں ہمیں کیونکہ ہول نمبر میں ویلیوز گیون ہے تو سائز بھی ہول نمبر میں ہوگا اگر اس ڈیٹا میں ہمیں ویلیوز 10.1, 22.3 اس طرح دی ہوتی ہیں تو ڈیسمل کے بعد ایک نمبر آ رہا ہے تو ہم اس ڈیٹا میں سائز بھی ڈیسمل کے بعد ایک ویلیو لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمیں ہول نمبرز میں ڈیٹا گیون ہے تو ہم سائز بھی ہول نمبر میں لیں گے 2.83 کا ہول جو نیئرسٹ ویلیو ہوتی ہے وہ تھری ہوتی ہے اور اس میں عام طور پر ہم نیئرسٹ نہیں بلکہ جو ہائیسٹ ہائر سائڈ پہ ویلیو آ رہی ہوتی ہے راؤنڈ اپ کرتے ہیں راؤنڈ آف نہیں کرتے ٹو پوائنٹ ون بھی آتا تب بھی میں تھری لے لیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو سے کچھ زیادہ ٹو سے کچھ زیادہ تھری ہوتا ہے جب ہم نے یہ تین آبزرویشن تین کیلکولیشنز جو نیسیسری ہمیں ریکوائرڈ تھیں وہ ہم نے کیلکولیٹ کر لی ہیں تو اس کے بعد ایک ٹیبل بنایا جائے گا جس میں کچھ کالمز ہوں گے کلاس انٹرویل جس میں ہم گروپس کو مینشن کریں گے اس کے بعد ایک کالم ٹیلی کا ہوگا تاکہ ہم ویریفائی کر سکیں کہ ہماری ساری ویلیوز اس میں آ رہی ہیں اور ایک کالم فریکوینسی کا ہوگا ج
अब टैली में सबसे पहली वैल्यू 10 है उसे आप एक क्रॉस लगाएंगे ताकि वेरीफाई रहे कि एक वैल्यू हम कर चुके हैं और 10 जिस ग्रुप में लाए करता होगा यहां पर आप देखें पहले ग्रुप में 5 से लेकर 7 तक की वैल्यूज हैं तो 10 इसमें नहीं आता दूसरा ग्रुप 8 से लेकर 10 तक है तो 10 इस ग्रुप के अंदर मौजूद है लिहाजा इसके टैली में आप एक बार ड्रॉ करेंगे इससे यह वेरिफिकेशन हो रही है कि एक वैल्यू हम डन कर चुके हैं एक वैल्यू हमने एक वैल्यू की निशानदेही कर दी है इसी तरह सेकंड वैल्यू 22 है वो हमारे जिस ग्रुप में मौजूद है वहां पर भी एक बार ड्रॉ करेंगे और इसी तरह हम तमाम वैल्यूज के लिए करते जाएंगे 13 फिर उसके बाद 15 फिर उसके बाद 8 13 और इसी तरह बाकी वैल्यूज भी करते जाएंगे अब एक बात याद रखिएगा जैसे मेरे पास ये नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है वो 11 है 11 जिस ग्रुप में लाए करती है थर्ड ग्रुप में 11 से लेकर 13 तक उसमें देखिए चार बार पहले से लग चुके हैं तो आप अपनी आसानी के लिए चौथे के बाद जो पांचवी बार है बजाय उसके साथ एक बार ऐड करने के उसे आप बाइंड कर सकते हैं एक बंडल बना सकते हैं ताकि वो एक वैल्यू इस तरह शो हो कि ये पांच वैल्यूज हो चुके काउंटिंग में आसानी हो नेक्स्ट इसी तरह हमने जब तमाम वैल्यूज को एंटर कर लिया ये तमाम वैल्यूज होती जा रही है 14 है फिर 19 है फिर 14 फिर 15 और फिर 11 जब आपने ये तमाम वैल्यूज एंटर कर दी तो ये जो बार आपने टैली के कॉलम में बनाए थे आप इन्हें काउंट करके फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिख देंगे क्योंकि पहले बार पहले कॉलम में आप देख सकते हैं टैली 2 है तो आपने फ्रीक्वेंसीज की 2 लिखी एंड सो ऑन इनका सम फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा वही आना चाहिए जितनी आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है क्योंकि इस सवाल में 20 वैल्यूज गिवन थी तो लिहाजा फ्रीक्वेंसी का सम भी हमें 20 मिला है इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं हालांकि इस चैप्टर की कुछ चीजें बाकी हैं लेकिन क्योंकि ये बेसिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हमने सीख लिया है इसको हम यहीं इस पहले पार्ट को हम यहीं ऑफ करते हैं सेकंड पार्ट में आपको इसी चैप्टर में आम तौर पर जो हमें इसकी एक्सटेंशन होती है मिसाल के तौर पर मिड पॉइंट मालूम करना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना ये तर, ये तमाम चीजें आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सिखाएंगे बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक्त का अल्लाह हाफिज़